，怎么做早餐给我吃啊？酒店不是不可以做吗？跟酒店说一声就好了，这么简单的早餐。真希望以后每天起来都可以是这个样子。一定会的，我向你保证。从今天起，你就是胡太太了。胡太太。喂，妈。好，我马上过来。回去找我妈。不过也好，这样子可以把我们的事情跟她说。你现在去收拾东西，去机场，我们一起离开。嗯。我们一起离开。放心，我不会像五年前一样抛下你一个人。这一次，我们真的会离开，相信我。发生什么事？瑶瑶想要悔婚。我本来就不同意这种婚事，会害到瑶瑶的。好的，我们马上回深圳。妈，瑶瑶现在不仅要退婚，而且她马上要嫁给乔丽。乔丽？对。为什么？你姚伯伯怎么问也问不出为什么，所以我们现在必须赶快回深圳。林律师，啊，准备一下吧。好的，董事长。舒伟，你留下处理陈氏会议的后续问题。我跟董事长先赶回深圳。好，我去准备一下。妈，我有件很重要的事要跟你说。好，说吧。不过现在最重要的事，就是阻止瑶瑶和乔丽的婚事。我希望这件事解决之后，您可以很认真的把我的心里话听完。好啊，我答应你最新的款式，这边，这件，小姐，你再看一下这个款式。我想试一下这个婚纱。好，小姐，您请。
思，我赶时间，麻烦快点。好，您稍等一下。可以了，谢谢。手续办好了，胡总，赶紧下去吧，董事长在下面催了。胡总。张总，刚刚得到消息，胡鑫和胡千云马上就要离开香港。啊？他们要离开香港？对。绝对不能让胡鑫回深圳。马上给我备车。好。小姐和先生，小姐穿这个婚纱真的好漂亮，新郎真是好福气啊。小姐这么漂亮，新郎一定也是个帅哥喽。好羡慕你们呐。至少在我心里，他是最帅的。麻烦快一点，我赶飞机。好的，请稍等。谢谢。嗯，给您，谢谢。慢走。您好。小姐，请问您是幺二零八七零航班的吗？嗯，航班马上就要起飞了，请您尽快登机。不好意思，我还要等人。嗯，那时间可来不及了。您确定您的朋友会来吗？他一定会来的。好的。回深圳，张焕宁的车一直跟在咱们后面。看样子，他好像不想让咱们回深圳。司机，快点开！妈，我们是注意安全。你以为咱们被他拦下就会安全吗？快一点！
倩玉，你不会像五年前那样再一次抛弃我，对吧？我帮你联系一下你朋友。不用。小姐，小姐，小姐，你的电话一直在响。请两位解释一下，为什么你们的车会不断的追赶出事车辆？张先生，这辆车登记的车主是您本人，司机是您聘用的，您和您的司机不断追赶胡千羽母子的车，您能对这件事做出解释吗？张先生，张先生，张怀年。先生，请您冷静。就算谈判不成功，你也不需要使用这样的手段吧？张先生，请您务必做出解释。张总，为什么你要陷害千羽和心仪啊？他们是我，是我的老婆和儿子，我会开车撞死他们吗？啊！医生，医生怎么样,怎么样？手术成功吗？医生，我的家人伤得不重吧？家属，请冷静一下。两位伤者的急救都很成功。胡千羽伤势比较轻，应该没有什么大问题。胡鑫呢，受伤就比较严重一点，脚、胸都有骨裂的情况，需要留院做进一步的观察。难得留在机场，你醒一醒，我想听你亲口解释。
，张总，千羽和新一是您的妻儿，我不相信你会忍心伤害他们。就算心仪杀害了我父亲，可我也从来没有想过要心仪的性命啊！我刚才说过了，我是不会伤害他们的，我只是不希望。他们母子回到深圳，我害怕。他们这次离开了，就再也见不到了。他们为什么突然回深圳啊？因为瑶瑶要悔婚，她要嫁给乔丽。什么？一定要帮我找到乔丽，我有话要当面问她。瑶瑶，你把门开开。瑶瑶，你开门。我告诉你啊，你别以为你待在屋里就没事了。瑶瑶，你开门。我告诉你，瑶瑶，我是不会同意你嫁给乔丽的。你别以为你躲在屋里就没事了。你把门开开。像那个房间的病人呢？是已经醒了吗？那个病人胡千羽不顾医生的反对，早就已经走了。想让他跟你说清楚什么？啊？他有没有提到过？
秋雨麻醉刚退，人就出院。我看八成去收拾你和张怀年的烂摊子。如果没别的事的话，麻烦请你走吧。诗薇，林威林，你到底在干什么？胡千羽对你的感情，难道你还不清楚吗？我没有想到你居然会出卖他，联合乔丽来对付恒盛。王先生，出院手续已经办好了，请您过来签一下字吧。就这是我。什么？千羽和董事长出车祸了。千羽失踪了。好，我知道了。乔总，听说你跟瑶瑶小姐正在筹备婚礼，请问这件事情是真的吗？深圳这座大城市从来不缺少风花雪月的传闻，不过这件事情我现在不方便说啊。但是我保证，一旦有好消息，我会第一时间让所有人都知道。啊，呃，这件事情，这件事情是我的私事啊。虽然是我的私事，但是呢，也是大家的喜事。一旦喜事来临，我会邀请所有的人参加。大家放心，我会给你们每个人都发上一份请柬。啊！啊啊！我要看电视，我要看电视，奶奶奶奶我要看电视。咱不看电视，咱上屋睡觉啊！听话啊，妈。我要看电视。奶奶，我们先回房睡一会儿。好，玩游戏机，今天一定可以通关了。奶奶最乖了，啊，睡一会儿。你给我站住！睡一会儿，我要睡。你想瞒我到什么时候啊？啊？乔丽比你爸爸小不了几岁，你竟然要嫁给他？爸，我自己嫁人，自己做决定。你这不是嫁人，你是往火坑里跳。我问你，你什么时候跟乔丽扯上的？嗯，除了简单的应酬，你跟他没有任何交集。你现在突然要告诉我你要嫁给他，你让我怎么相信？怎么去接受？爸，你接受也好，你不能接受也好，我嫁给他已经是我自己决定的事情了。我一向是这么随性的人，你难道不了解自己的女儿吗？那你知不知道，千羽和胡鑫为了阻止你跟乔丽结婚？在回深圳的路上，已经出车祸了。姚总，君莫在门口要见瑶瑶。烦心的事一件接着一件，你告诉他，不准他迈进一步，只要跨出姚家大门，就别想再回来。是。等等，爸。你就别跟自己的儿子发脾气了，我出去一下，马上就回来。你不许去，你给我回来！你，哥，打电话你关机。发短信你也不回，害得我这么着急，就不能跟我联系一下吗？没，哥，我嫁给乔丽，你这不是胡闹吗？我从小就爱玩爱闹，哥，你就当我这次是玩吗？你心里在想什么？你以为我不知道吗？你这么做是为了救胡千羽。你明明知道，胡鑫跟张怀年谈判失败，唯一能救胡家的是乔丽。所以你就准备牺牲自己吗
，嫁给乔丽是我自己做的决定。你既然都了解了，又何必多问呢？我真是看不透你啊！难道胡千羽真的值得你为他付出这么多吗？我和千羽的事先搁到一边，你们至少也是朋友一场。现在心仪和千羽出车祸住院，哪怕只是表面功夫，你至少也应该关心问候一下。我不准你为胡千羽葬送自己的一生！你别管我，我很清楚我在做什么。我只希望在恒盛的紧要关头，你能尽力的帮一把。听家里人说，胡千羽跟胡阿姨在香港出了意外，不知道严不严重啊？哦，千羽只是皮外伤，你胡鑫阿姨就比较严重了。医生吩咐说，一个月之内不能下地走路，所以要留在香港就医。张总，你不用担心，我跟千羽是好兄弟，如果有什么事，随时跟我联系。好的，谢谢。他人呢？胡总已经出院回深圳了，为什么没告诉我？胡总最近这二十年大大小小的伤受过无数次，好像也没有都告诉张总。那也，那也不能抛下受伤的妈，一个人跑回深圳吧？这还不都是因为陈氏集团，陈氏起诉把恒盛逼到死角。所以胡总才会舍下亲情，赶回深圳急救，对吧，张总？哎，王特助，啊，这是我请的私家护理、营养师、复健师，还有这些保健品，我和你一起给你们董事长送过去。哎，张总，您的好意我先替董事长谢了，但是现在董事长正在休息，不方便别人打扰。好啊。那我就等他醒了之后再进去。张总，你也听医生说了，董事长需要的是静心休养，不能动怒。如果你一定要去看他，对董事长的病来说不是好事，对吧，张总？真的是你啊！刚才护士跟我说，我还有点不敢相信呢。老同乡啊，要好多年没联系了，这一见面又要给你添麻烦了。没事儿啊，到我办公室慢慢谈啊。
。胡女士，这位是我们医院的主治医师戴教授，今天就由他为您做检查。麻烦您了。不客气。您把第二个脚趾动一动看看。再用力。再用力。好。第三个脚趾再动一动。嗯，你恢复的很快、啊。您的普通话说的非常的好啊，一直在香港做医生吗？我是从深圳公立医院辞职以后，才来香港的。啊，移居来香港，当初肯定是很困难的。如果没个朋友帮忙，那时候一定很辛苦的，对吧？嗯，我还很幸运，有朋友帮忙。你那个朋友。该不会就是张怀年吧，戴医生。二十多年前，我们曾经见过几面，到现在我依然都记得你。是张怀年让你来的吧？那就请回吧。胡女士，戴教授是我们医院的骨科权威。身体最重要，董事长，让医生为你检查一下吧。不管是谁让我来的。我是医生，你是病人，能为病人解决痛苦、治疗疾病，是我们医生的责任呢、啊。我不需要。张怀年假献殷勤，谁知道他安的什么心啊？戴医生，您的检查我承受不起。特助，请戴医生出去。出去。胡鑫，你不要不识好人心。都到了这个时候了，还不分轻重，把别人的良心都当成狼心狗肺。你有什么资格跟我说良心？如果你有良心的话，就不会害我们出车祸；如果你有良心的话，就不会利用陈世南陷害恒盛。你根本不配说良心两个字。我再没良心，也没像你当年那样赶尽杀绝。你还好意思提当年？啊！张总，董事长情况你也看到了。如果你再这样闹下去，董事长的身体可能真的会出大问题的。如果到时候胡总回来，你要怎么向他交代啊？何必把大家的关系逼到死角呢？好吧，有什么需要，及时联络我。滚！董事长，你没事吧？董事长，别这么激动，倒杯水给你喝。怎么是你啊？我的脸还是第一次让女人这么失望。你原本以为是谁啊？难道这个人比我还有魅力吗？你今天找我来到底什么事情？不会是为了一杯咖啡吧？我们都认识这么久了，经历了那么多事情，难道还没发展到不能做的地步吗？
你从深圳开车到香港，我不相信你只是过来坐坐、喝杯咖啡的。还是你了解我。话说回来，怎么这么久才开门呢？难道你的屋里藏了个小白莲？你再乱说，小白莲，我就要送客了。威廉。我已经知道胡家出了车祸，顾千羽吓到不明，胡鑫也受了重伤，现在是我们合作的黄金时期，啊！我会去深圳，把这件事情公布在董事会上，反对派一定会清除胡家的所有势力。你留在香港，去找张怀年，告诉他，千万不要手下留情。陈氏会继续诉讼，削弱胡家，这样我们两个人的目的，终究会达成的。你的，由于担心我都了解，没有风险哪有收获呀？难道你不想得到恒盛了吗？当然不是，我现在想要的更多。只要你想要恒盛就好，我们是同盟，要共进退，不是吗？祝我们两个可以早日成功。我先走了。叔叔，我知道不应该再找你。他是我第一次鼓起勇气想要一个家，但是他却把我抛弃。我怨他，想找他问个清楚，但心里又忍不住担心他的安危。两种完全不同的感情，快把我撕裂了。偏偏这个时候，胡千羽又消失不见了。
改变。